लाल स्टेन यांनी एबीओ रक्तगट प्रणालीचे संशोधन केले त्यांना श्रद्धांजली समज करण्यासाठी त्यांच्या जन्मदिवसाचे औचित्य गाठून आजचा दिवस जागतिक रक्तदान दिवस म्हणून ओळखला जातो आजच्या या महत्वाच्या दिवसाबद्दल जाणून घेऊयात या रक्तदान चळवळीचे कार्यरत असलेले युवा मोर्या सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष विक्रांत देशमुख यांच्याकडून आज या दिवशी बरेच जण रक्तदान करण्यासाठी उत्सुक असतात परंतु काही जण याबाबत गैरसमज गैरसमजामध्ये असतात रक्तदान कुठे करायचं रक्तदान कसं करायचं आणि रक्तदान का करायचं अशा भ्रमात असतात आजच्या या दिनविशेष कार्यक्रमात रक्तदान जीवदान याबाबत जाणून घेऊया युवा मोर्या सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष विक्रांत देशमुख यांच्याकडून नमस्कार सर नमस्कार पी एम न्यूज मराठीमध्ये आपलं स्वागत आज खूप महत्त्वाचा दिवस आहे आज रक्तदान जीवदान हा घोषवाक्य वापरलं जातं याबाबत तुम्ही काय सांगाल आज चौदा दोन जून हा जागतिक रक्तदान दिवस म्हणून साजरा केला जातो ऑस्ट्रेलियन शास्त्रज्ञ कार्ल्स कार्ल्स लँड स्टिनर यांचा जन्मदिवस आहे या थोर शास्त्रज्ञांनी मानवी रक्तगटाचे ए ओ बी असे वर्गीकरण केले विज्ञानामध्ये याचं खूप मोठं योगदान आहे या त्यांचा जन्मदिवस म्हणून हा जागतिक रक्तदान दिवस साजरा केला जातो सरांना या योगदानामुळे नोबेल पारितोषिक एकोणीसशे तीस रोजी मिळालेलं आहे त्यांचं एक रक्तदात्यांना प्रोत्साहन मिळावं रक्तदान चळवळीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी स्वतःहून रक्तदान करावं रक्तदानाबद्दलचे जे समज गैरसमज आहेत ते दूर व्हावेत यासाठी हा रक्तदान दिवस साजरा केला जातो आजची या वर्षाची रक्तदान थीम काय आहे या वर्षाची रक्तदान थीम ही सेफ ब्लड सेफ लाईव्ह ही आहे रक्तदान हा किती वयापर्यंत करायचा असतो आणि किती वेळा करायचा रक्तदान हे आपण अठरा वयापासून पासष्ट वयापर्यंत करू शकतो आणि रक्तदान करताना तीन महिन्याचा एक गॅप असावा म्हणजे कमीत कमी एका व्यक्तीला वर्षभरातून चार वेळा रक्तदान करता येऊ शकतं सर रक्तदान चळवळीविषयी तुम्ही काय सांगाल नक्की सर दोन हजार बारापासून मी युवा मोर्या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून रक्तदान चळवळीमध्ये सक्रियपणे काम करतो आहे माझ्याबरोबर ती इतरही काही ग्रुप आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्ही ही चळवळ मोठी करण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे त्यामध्ये अश्विन माने मित्र समूह असतील जायंट्स ग्रुप ऑफ सातारा असेल ब्लड डोनर सातारा असेल कुटुंब फाउंडेशन बॉम्बे ब्लड ग्रुप यासारख्या बऱ्याचशा संस्था आहेत की त्यांच्या माध्यमातून आम्ही रक्तदान चळवळीमध्ये काम करतो आहे या चळवळीमध्ये नक्की काय करतो आम्ही तर कशा पद्धतीनं काम करतो याची थोडीशी मी आपल्याला माहिती देतो की आम्ही काय करतो की अठरा वयाचं असल्यानंतर आपण रक्तदान करू शकतो रक्तदानाचे फायदे काय आहेत आपल्याला रक्तदानापासून आपण जर रक्तदान केलं स्वेच्छा प्रेरणेनं तर आपण किती लोकांचे प्राण वाचवू शकतो या समाजात रक्तदानाचं प्रमाण किती आहे लोकांचे कसे जीव जातात ते आपण कसे वाचवू शकतो किंवा रक्तदानामध्ये एक समर समज गैरसमज आहे आपल्या या ऐकण्यात आले असेल बघा बऱ्याच वेळा की लोक म्हणतात की एक सुई दुसऱ्याला वापरते मग त्यातून आजाराचं संक्रमण होतं तर आपल्या माध्यमातून मी सांगू शकतो की असं कुठलंही काही नसतं की आपण रक्तदान हे पूर्णपणे पवित्रदान आपण म्हणलं जातो कारण रक्तदानाचा अर्थच असा आहे याला पवित्रदान का म्हटलं जातं तर आपल्यामध्येच ते तयार होतं आणि आपल्यालाच ते द्यावं लागतं इतर कुठलंही दान बघितलं तरी ते आपण दुसरीकडून घेतो तिसरीकडून घेतो पण रक्तदान हे स्वतःमध्येच असतं आणि ते स्वतःलाच द्यायचं असतं यासारखं पवित्रदान कुठलं नाही आहे आज बरेचसे रुग्ण असे आहेत की ज्यांना रक्त मिळत नाही किंवा रक्तातले घटक मिळत नाहीत परिणामी त्यांचे जीव जातात किंवा एखादा डिलिव्हरीचा पेशंट असेल निगेटिव्ह रक्तगट असेल अशा वेळी मिळत नाही मग आम्ही काय करतो तर समाजात जनजागृती करणे की स्वेच्छा रक्तदान चळवळीचं महत्त्व सांगणे की तुम्ही रक्तदान करा रक्तदानाचे फायदे काय आहेत रक्तदान केल्यानं तोटा असा काहीच नाही पण फायदे काय आहेत तुम्हाला काय होणार त्याचा जीव कसा जाणार सगळ्यात मोठं काय आहे की तुम्ही स्वतःच्यामध्ये पण डेव्हलप होतील एखाद्या गरजू जीव वाचवण्यासाठी उपयोग होता हा या चळवळीचा खरा उद्देश आहे की लोकांसाठी काम करायला पाहिजे त्यासाठी आम्ही काय करतो तर वेगवेगळे महाविद्यालय असतील कॉज कॉलेजेस असतील काही कॉर्पोरेट्स मीटिंग्स असतील किंवा काही ऑर्गनायझेशन असतील तिथं रक्तदानाविषयी आम्ही जनजागृती करतो व्हॉट्सअप फेसबुक या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रवाह युवकांचा या माध्यमाकडे कसं वळता येईल यासाठी प्रयत्न करतो आम्ही एक नवीन थीम तयार केली आमच्या संस्थे की की रक्तपात नको रक्तदान करा हा एक ब्रीदवाक्य घेऊन आम्ही चाललेलो आहे आणि दोन हजार बारापासून आमचं जास्तीत जास्त लोकांनी या प्रवाहात येण्यासाठी काम चालू आहे आता तुम्ही बोलला रक्त निगेटिव्ह म्हणजे काय रक्तगटाचं एक वर्गीकरण करताना ए पॉझिटिव्ह बी पॉझिटिव्ह ए बी पॉझिटिव्ह असं एक वर्गीकरण आहे त्यातल्या प्रत्येक घटकाला एक निगेटिव्ह असतो जे 
जे मानवी शरीरात आहे नवीन बाळाचा स जन्म होतो त्यावेळेस काही निगेटिव्ह रक्तगट पण येतात निगेटिव्ह रक्तगटाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर निगेटिव्हचं प्रमाण थोडंसं कमी असतं म्हणजे जे पॉझिटिव्हचं प्रमाण आहे त्याच्या बाबतीत निगेटिव्हचं प्रमाण कमी असतं आता आम्ही काय करतो निगेटिवचं प्रमाण कमी असतं हे प्रत्येकाला माहीत असतं ए बी रेअर असेल ए रेअर असेल मग अशा वेळी काय करतो समजा आपण एखादा कॅम्प घेतला आहे तर कॅम्पमध्ये जर नाही गरज तर आम्ही निगेटिव्ह रक्तदाते घेत नाही पण ज्यावेळेस खरंच निगेटिव्ह रक्तदात्याची गरज आहे मग अशा रक्तदात्याला आम्ही संपर्क करून त्यांना बोलवतो त्यांचं रक्त काढून त्या ब्लड बँकेकडून परवानगी घेऊन टेस्टिंग करून देणार का मग अशा गरजू रुग्णाला वाचवण्यासाठी डायरेक्ट आम्ही निगेटिव्ह रक्तदात्यांचा वापर करतो आणि ह्या रक्तदात्यांचा वापर हा डायरेक्ट जीव वाचवण्यासाठीच होतो कसं असतं रक्तदानामध्ये काही ठराविक लिमिट्स असतात म्हणजे पी सी वे असतील होल ब्लड असतील याला ठराविक लाईफ असते किती दिवस टिकणार ते जर एखादं समजा नाहीच कुणाला लागलं तर ते वाया जाण्याची शक्यता असते पण निगेटिव्ह जर वाया गेलं तर ते खूप मोठं नुकसानकारक असतं पॉझिटिव्ह ही वाया जाणं ही नुकसानकारकच असतं पण त्यातल्या त्यात जर निगेटिव्ह थोडंसं जर मिळालं नाही तर जीवही जाऊ शकतो त्यासाठी मग निगेटिव्ह रक्तदात्यांना आम्ही वेळप्रसंगी बोलवतो आणि त्यांचं डोनेशन करून ते गरजूंपर्यंत देतो देशमुख सर तुम्ही कॅम्प आयोजित करता त्यावेळी तुम्ही कोणतीही काळजी घेता आणि लोकांच्या मनात एक भीतीचं वातावरण असते तर ते तुम्ही कशी दूर करता हा सर आजपर्यंत सांगू इच्छितो मी आपल्या माध्यमातून की युवा मोरिया सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून व इतर मित्रसमूहांच्या ग्रुपच्या माध्यमातून आपण त्रेचाळीस यशस्वी रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे दोन हजार बारापासून यामध्ये काय करतो आपण की समजा जिथं कुठं आपल्याला रक्तदान घ्यायचं आहे किंवा एखाद्या मंडळात घ्यायचं एखाद्या उत्सवात घ्यायचं आहे तिथं आम्ही अवेअरनेस करतो जाऊन तिथल्या प्रमुखांना भेटतो त्यांना सांगतो की रक्तदानाचं महत्त्व काय आहे किंवा रक्तदान का केलं पाहिजे रक्तदानाचे फायदे काय आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी पटवून सांगतो त्यांची जर इच्छा असेल ह्या प्रवाहाकडं तर येत असतील युवक तर आम्ही संबंधित ब्लड बँकेशी संपर्क करतो आता युवा मोरिया ही एक सामाजिक संस्था आहे युवा मोरियाची स्वतःची अशी कुठलीही ब्लड बँक नाही आहे पण गव्हर्नमेंटची शासकीय रुग्णालयातली असेल किंवा इतर प्रायव्हेट ब्लड बँक्स असतील आम्ही यांना संपर्क करतो कोण ज्या ज्या वेळेस अवेलेबल आहे त्यांना एक पत्र संस्थेच्या फॉर्मॅटमध्ये देतो ते पत्र दिल्यानंतर त्यांचं कन्फर्मेशन घेतो त्या ठिकाणी जागा प्रशस्त अशी जागा बघतो जागा मिळाल्यानंतर मग आम्ही पब्लिसिटीचं काम करतो सोशल मीडियाच्या माध्यमातनं की हा उपक्रम केला आहे मग जसं मी सांगितलं मग अशी रक्तपात नको रक्तदान करा रक्तदानाचा जो अंकुर आहे तो जीवनात फुलवतो वगैरे असे सेव्ह ब्लड सेव्ह लाईफ असे बरेचसे आम्ही टॅगलाईन्स काय तयार केले आहेत रक्तदान श्रेष्ठदान याच्या माध्यमातून अवेअरनेसचं काम करतो रक्तदात्यांची एक साखळी तयार करतो आणि तिथं आम्ही रक्तदान शिबिर घेतो आता हे रक्तदान शिबिर घेताना त्यात आम्ही बरीचशी काळजी घेतो म्हणजे काय की आपला पूर्वापाराचा एक समज असतो जो ना की रक्तदानातनं काहीतरी आजाराचं संक्रमण होतं एक सोय दुसऱ्याला वापरते तर असं काही नसतं ज्या काही गव्हर्नमेंटनं इश्यू केलेल्या बॅग्स आहेत त्या बॅगमध्ये शासकीय नियमानुसार रक्तदान घेतलं जातं तीनशे मिलीपर्यंत त्यामध्ये रक्त घेतलं जातं मग यासाठी काय तर प्रत्येक रक्तदात्यासाठी एक वेगळी बॅग भरली जाते त्याचा एक फॉर्म असतो पहिला रक्तदात्याचा आपण फॉर्म भरून घेतो आपण म्हणण्यापेक्षा ब्लड बँका ज्या काही शासकीय आहेत त्या फॉर्म भरून घेतात त्या फॉर्म भरून घेतल्यानंतर त्या बॅगवरती त्याचा फॉर्मचा आणि बॅगचा नंबर हा मॅच केला जातो त्यानंतर ती बॅग रक्तदात्याला दिली जाते रक्तदात्याला दिल्यानंतर तो मग त्या बॅगेतूनच रक्तदान केलं जातं त्या पिशवीवरती नंबरिंग होतं त्याचं सर्टिफिकेट तयार केलं जातं त्या सर्टिफिकेटचं कार्ड तयार केलं जातं सर्टिफिकेट आणि कार्ड हे रक्तदात्याला दिलं जातं आणि बॅग आणि फॉर्म हा ब्लड बँकेकडे राहतो ते फॉर्म मग ते संकलित करून ठेवतात बॅड बॅग त्यांच्या नियमानुसार ते प्रिझर्व्ह करून ठेवतात आणि जर सर्टिफिकेट आणि जो फॉ कार्ड आहे ते रक्तदात्याला मिळालं तर ते कार्डच्या आधारे जर गव्हर्नमेंटचं तुमचं असेल रक्तदान शिबिर त्या कार्डच्या आधारे त्याला एक बॅग अख्या महाराष्ट्रभर फ्रीमध्ये मिळू शकते मग ते होल ब्लड्स असेल किंवा त्या त्या जिथं जिथं जे जे कॉम्पोनंट्स अवेलेबल आहेत तिथं ते मिळू शकतं त्याचप्रमाणे सर्टिफिकेटचाही इतर कोणत्याही ठिकाणी आपण दाखवलं तर सूट कदाचित मिळू शकते असे कुठे मान्य नाही की त्याला ते आहेच सूट अशी पण काही ठिकाणी सूटही मिळू शकते ब्लड बँकमध्ये जे स्टॉक तयार झाला म्हणजे जी बॅग तयार झाली जर ती प्रायव्हेट ब्लड बँक असेल मीन्स मीच थोडंसं सातारच्या अनुषंगाने बोलतो आपल्या साताऱ्यात कॉम्पोनंटचा गव्हर्नमेंटला प्लॅन्ट नाही आहे त्यामुळं प्रायव्हेट ब्लड बँका त्यातून मग कॉम्पोनंट्स तयार करण्यासाठी जे काही बॅग आहे त्याला दोन अटॅच बॅग केलेल्या असतात त्यामधनं काही प्लाझ्मा पी सी व्ही काढण्यासाठी ते वापरतात टेस्टिंग सगळ्या करून जर होल ब्लड आपली सातारा सिव्हिल असेल गव्हर्नमेंटची ब्लड बँक असेल तर ते होल ब्लडसाठी टेस्टिंग वगैरे करून त्याचं होल ब्लड करते सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये काय होतं की गरजू रुग्ण आला तर त्याला ती बॅग दिली जाते ती बॅग देताना काय असतं तर शासकीय साडेआठशे रुपये त्याचे पैसे आहेत 
ते पैसे रुग्णाकडं घेतले जातात जर रुग्णाची परिस्थिती नसेल तर रुग्णाकडं जर कार्ड असेल रक्तदान केलेलेच जे कार्ड असेल तर त्याला पूर्णपणे एक बॅग दोन वर्षामध्ये फ्री मिळते आणि कुठलंही कार्ड असेल तर त्याला महाराष्ट्रावरती ती बॅग फ्री मिळते तसंच प्रायव्हेट म्हणजे खाजगी रक्तपेढीचं कसं असतं की त्या कार्डवरती त्यांचा लिमिटेशन डिस्काउंट ठरलेला असतो की मग स्वतः असेल तर काही शंभर टक्के फ्रीमध्ये असेल नातेवाईक असेल तर पंच्याहत्तर टक्के पंचवीस टक्के असं काही त्यांचा क्रायटेरिया ठरलेला असतो तर त्यांना ते मग त्याप्रमाणात ते डिस्ट्रीब्यूट करतात युवा मौर्याचं जर म्हणायला गेलं तर फक्त आणि फक्त गरजू रुग्णांसाठीच काम असतं आम्ही दोन्ही कॉम्पोनंटसाठी खाजगी ब्लड बँकांचे काम कॅम्प घेतो आणि होल ब्लडसाठी शासकीय रुग्णालयातले काम घेतो कारण आपल्या सातारा जिल्ह्यामध्ये शासकीय रुग्णालय आहे शासकीय रुग्णालयामध्ये फार दूरहून म्हणजे दुर्गम भागातून लोक येतात त्यांचा ओळख नसते किंवा फार पैशाची अडचण असते अशा ठिकाणी आमची युवा मौर्या ही संस्था त्यांना कार्ड प्रोव्हाइड्स करत असते ते कार्ड दिल्यानंतर मग त्यांचं ते पूर्णपणे बिल माफ होतं आजपर्यंत आपण असे कार्डच्या माध्यमातून जवळजवळ सतराशे ते अठराशे लोकांना मदत केलेली आणि त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी मदत केली हे फक्त युवा मोर्या नाही काम करत तर यासाठी मग अश्विन माने मित्र समूह असतील ब्लड डोनर असेल जायंट्स ग्रुप असेल असे बरेचसे ग्रुप आहेत की जे आमच्या संस्थेला मदत करतात आणि त्या माध्यमातून असं एक कॅम्प ऑर्गनाईज करणे गरजूंना ते पुरवण्यापर्यंत सगळी मदत आम्ही करत असतो त्या माध्यमातून आजच्या तरुण वर्गाला या दिवसाचा तुम्ही काय संदेश द्याल आजच्या तरुण पिढीला माझा संदेश राहील तरुण पिढीला संदेश देणं इतपत मी मोठा नाही आहे पण थोडंफार रक्तदान चळवळीमध्ये केलेलं काम आहे त्या अनुषंगाने एक संदेश देतो जसं मी मागाशी सांगितलं तोच माझा संदेश आहे की रक्तपात नको रक्तदान करा कारण आपण जर व्यसनाधीनतेच्या आहारी गेलो किंवा भांडणं केली काय केले तर त्यातनं आपण रक्त बा वाया घालवत असतो तर ते वाया न घालवता रक्तदानासारखं पवित्र काम करा एक तर तुमच्या मनालाही समाधान लागेल आणि तुमच्या रक्तदानामुळे तीन ते चार लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी त्याची मदत होईल त्यामुळे जास्तीत जास्त स्वेच्छा रक्तदान ही जी चळवळ आहे ह्या चळवळीमध्ये सामील व्हा आणि आपल्याच समाजबांधवांचा जीव वाचवण्यासाठी सा सगळ्यांनी हातभार थोडासा युवा मोरिया सामाजिक संस्थे संस्थापक अध्यक्ष विक्रांत देशमुख सर आज तरुण व्यसनाधीन हो नका रक्तपात करू नका रक्तदान करा असा एक सामाजिक मोला सन्देश दिल्ला है कैमेरा मन आतिश पवार सह बाबा सह पवार सतारा